கத்தாழை அருகமுள்ள சாறு நெல்லிக்காய் சாறு இதெல்லாம் நல்லது நமக்கு தெரியும் ஆனால் வீட்டில் தயார் பண்ணி இதை நம்ம குடிக்கிறது இல்லை ஆனால் இவங்கக்கிட்ட வந்து கேட்டோம்னா உடனே உடனே தயார் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க இவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்றைய சாமானியரின் குரல் நிகழ்ச்சியில் இயற்கை நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறது உடல் நலன் சார்ந்த அத்தனை வகையான மூலிகைகளும் இங்கே விளைகின்றன அதை கால்களால் மிதித்துவிட்டு மருந்து கடைகளுக்கு சென்று மாத்திரைகளை வாங்கி உண்கிறோம் தேக நலனை காக்க தேடி தேடி எங்கெங்கோ நாம் அலைய வேண்டாம் கொஞ்சம் இவர்கள் பக்கம் நம் பார்வையை திருப்பினால் போதும் இது ஆரம்பத்தில் நான் ஊரில் விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கள் அண்ணன் வந்து கத்தா கடை வச்சுருந்தார் வேற ஒரு ஆள்தான் அவர் வேலை பார்த்துட்டு அதனால் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் கடைக்கு வான்னு சொன்னார் அவர்கிட்ட ஒரு மூணு வருஷம் மாரி வேலை பார்த்தேன் திருப்பி நான் ஒரு மூணு வருஷம் மாரி ஆக போகுது இந்த கடை போட்டு இது என்னென்னா நான் கொஞ்சம் க டிரைவராக இருந்தேன் அப்போ டிரைவராக இருக்கும்போது எப்படின்னா இதில் வந்து நான் அப்பாவுக்கு நடுவில் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து வந்து அவர் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அவருக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னா நான் நடுவில் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நான் பண்ணுவேன் நடுவில் அவர் இறந்துட்ட பேர் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து அம்மா மட்டும் வந்து தனியாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா நானே வந்து இது முழு ஈடுபாடும் நானே பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முந்தைய வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப வந்து எங்களோட ஹெட் மாஸ்டர் வந்து இதை அருகம்புல் ஜூஸ் பற்றி என்ன பண்ணாங்க அவங்க அப்பயே வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பரில் வந்து பார்த்துட்டு அதோட பயன்களை பார்த்துட்டு சொன்னாங்க அதிலேருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக நாங்கள் தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து சின்ன காலேஜ் படிக்கிறப்ப இந்த தொல்லை வந்து நாங்கள் இறங்கி இது இறங்கிட்டார் அதனால் இந்த தொல்லை விடவும் முடியல ராஜபுரத்தில் தம்பி பண்ணிகிட்டு இருக்காப்பில் இங்கே வந்து இப்போ ஒரு சைதாப்பேட்டில் நம்ம ஜீவன் பார்க்கு முன்னாடி அம்மா அப்பா இருக்கிறது அங்கே ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களோட தம்பி பண்ணாங்க அவங்க வந்து எங்களை அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டாங்க சரி பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளும் அப்படின்னு அவங்க கூட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் பண்ணி பார்த்தோம் நல்லா அங்கே மூமெண்ட் நல்லா விற்கு விற்றுச்சு சரி சென்னையில் வந்து அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோன்ட்டு இப்போ சென்னையில் வந்து இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பெரியம்மா தாத்தா அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதை விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்பா செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்பாவுக்கப்புறம் அக்கா அக்காவுக்கப்புறம் நான் நான் செய்கிறேன் பெரும்பாலும் சாலையோரம் தான் இவர்கள் கடை என்றாலும் நலன் சார்ந்த சாறுகள் சகலமும் இங்கே கிடைக்கின்றன காலையில் உடற்பயிற்சிக்காக வெளியே வரும் ஏராளமானோர் இவர்களை தேடி வந்து பார்த்து வேண்டியதை வாங்கி பருகிய பிறகே அடுத்த கட்ட வேலையை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள் ஆதவன் வருவதற்கு முன்பே பணிகளை தொடரும் இவர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் வருவதற்கு முன்பே பல வேலைகளை செய்கிறார்கள் சாயந்தரம் வாங்கிட்டு வர்றாங்க சாயந்தரம் வாங்கிட்டு வந்து அவர் ஏழு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு வந்துருவாங்க ஒரு பத்து மணி வரையும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எங்களுக்கு வேலை இருக்கும் அதை கட் பண்ணி அதை எல்லாம் வேக வைக்கணும் அரை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் எங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை இருக்குது சாயந்தரம் காலையில் அதே மாரி ஒரு மூணு மணிக்கு எழுந்திருப்போம் மூணு மணிக்கு எழுந்திருச்சுன்னா ஒரு நாலரை மணி வரையும் வேலை இருக்கும் கீரை எடுத்து வைக்கிறதுலேருந்து அதை க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து ஸோ எல்லாம் எல்லா ப்ரிப்ரேஷன்ஸும் ஆரம்பிச்சிருவோம் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஸோ இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் மூணு மணிக்கு வந்து காலையில் கன்ஃபார்மாக எழுந்திரிச்சு அந்த ரெண்டே முக்கால் மூணு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சா தான் இதெல்லாம் ரெடி பண்ண முடியும் குறைஞ்சது டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நைட்லேயே வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி வச்சுருவோம் காலைல ரெண்டு மணிக்கு அஞ்சு எல்லாமே மிக்சியில் ரெடி பண்ணி களியெல்லாம் கிரைனில் எல்லாமே ரெடி பண்ணி எல்லாம் ஆட்டி அது டைமிங் வந்து கரெக்டாக நாலு மணி நாலரை ஆயிரம் எல்லாம் ஒர்க்கு முடியும் அரைச்சி கையில் புழிஞ்சு சார் எடுக்கணும் அருகமுள்ளலாம் அதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம் கொஞ்சம் அதே மாதிரி முடக்கத்தான் கீரை காய வைக்கணும் வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் அது காஞ்சதுக்கப்புறம் அதை அரைக்கணும் காய்கறி சூப் எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் சார் இது மொத்தத்தில் வந்து ஏழு தடவை இதை வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணும் போது இல்லை இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது இதை நான் நேரடியாக வந்து ஒரு ஆள் வச்சு பண்ண முடியாது என் கூட வந்து ஒரு மூணு பேர்னா ஒர்க் பண்ணணும் ஒருத்தவங்க வந்து அதை காய் கட் பண்ணி போடுறது ஒருத்தவங்க வந்து அதை சீவி அந்த உள்ள ஒரு ஜெல் எடுக்கணும் அதே மாரி வந்து நானா இது உடனே எடுத்து அப்போதுக்கப்பே பண்ணுற தொழில் இது கீரையை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அதை வந்து பகலில் அதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எழுந்து இன்னொருத்தவங்க என் கூடயே வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் க அலசி கொடுத்துருவாங்க நானும் அவங்களும் சேர்ந்து அரைப்போம் ரெண்டு கிரைண்ட்ரு ரெண்டு மிக்சி ஓடும் அரைச்சி முடிச்சுட்டு நான் நான்
நலனை காப்பதில் தொடர்ந்து நாம் கவனம் செலுத்துவதில்லை ஆனால் அக்கறையில் இருந்தாலும் அக்கறையோடு இவற்றை செய்து கொடுக்கிறார்கள் மூலப்பொருள்கள் கிடைப்பதிலும் அவற்றை கொண்டு வருவதிலும் உள்ள சிக்கல்கள் பற்றியும் சொன்னார்கள் ஆமாம் கிடைக்கிறது சிரமம் இருக்குது நாங்கள் எல்லா இடத்துல இருந்துமே நாங்கள் வந்து அங்கங்கே கீரை காய்கறி ஊரில் கும்பகோணம் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சொல்லி வச்சு எல்லாம் ஒரு இடத்துல கேதர் பண்ணி அங்கேருந்து நம்ம கால் நைட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் எல்லா லோடும் வந்து கோயம்பேடுக்கு வந்துடும் ஸோ கோயம்பேட்லேருந்து நம்ம ஆளுங்க போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பொருள் வந்து சில நாள் ஒரு மணிக்கு வரும் சில நாள் லேட் ஆகிப்பிடும் வண்டியில் வெளியே ரொம்ப தூரத்துக்கு கொண்டு வராங்கள்ல கோயம்புத்தூர் ஈரோடு ராமக்கல் அந்த லைன்லேருந்து வருது அப்படி வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு லேட் ஆகும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து சீக்கிரமும் வந்துடும் நாங்கள் கம்பல்சரி அந்த மூணு மணிக்கு ஏஞ்சிடுவோம் ஒவ்வொரு பொருளுமே அருகம்புல் ஒரு இடத்துலையும் மற்ற கீரைகள்லாம் ஒரு இடத்துலையும் ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு இடத்துல சூப்புக்கான மளிகை பொருள் ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி டெய்லி வந்து தனித்தனியாக வெவ்வேறு இடத்துல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியது எனக்கு முடக்கத்தானி வந்து இங்கே அதிகமாக கிடைக்கிறது இல்லை அது வந்து எங்கள் தம்பி தான் ஊர்லேருந்து போட்டு விடுறாப்புல ஊர் சைடு அருகம்புல் வந்து எங்கே நாள் இருக்கும் இந்த சைடு அருகமுள் கிடைக்க மாட்டேங்கி அது மாதிரி முடக்கத்தான் இங்கே கிடைக்க மாட்டேங்கி இது மாதிரி ஊர் சைடு எல்லா வகை கீரையும் டக்கு டக்குன்னு இன்றைக்கி வேணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க நம்ம போய் வாங்கிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம கோயம்பேடு போய் தான் வாங்க வேண்டியிருக்கு திருச்சி ஈரோடு நாமக்கல் அந்த ஊர் சைடில் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு இது நம்மளோட ஒரிஜினல் நாட்டுக்கட்டாக சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு தடவை வரும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இரநூறு கிலோ முந்நூறு கிலோ வந்து மொத்தமாக வாங்கி வீட்டில் வச்சுருவோம் வீட்டில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வருவோம் நெல்லிக்காய் அருகம்புல் சோற்று கற்றாழை என ஒவ்வொன்றிலும் உடல் நலனை காக்கும் ஏதோ ஒன்று நிச்சயம் இருக்கிறது அவற்றை என்றாவது ஒரு நாள் மட்டும் அருந்துவதால் பலன் நம் பக்கத்தில் வந்து அமராது முப்பது நாள்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் என ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை தொடர்ந்து பருகினால் மட்டுமே நன்மை கிடைக்கும் பல வகையான சாறுகளை தயாரிக்கும் இவர்கள் எந்தெந்த பொருளால் என்னென்ன பலன்கள் இருக்கின்றன என்பதையும் பட்டியலிட்டார்கள் அருகம்புல் சாப்பிட்டா ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணும் கொழுப்பு சத்தை குறைக்கும் நீர் அடைப்பு நீர் அடைப்புனா அந்த யூரின் போக முடியாமல் கஷ்டமாக இருக்கும் சுருக்கு சுருக்குன்னு கொத்துதில்ல அதெல்லாம் இருக்காது அருகம்புல் கீழாநிலை லிவருக்கு நல்லது சுகருக்கு நல்லது ப்ரெஷருக்கு நல்லது வயிற்று புண்ணுக்கு நல்லது ஜாண்டிஸ்க்கு நல்லது கீழாநிலை கருவேப்பில்ல வந்து கொழுப்பு சத்தை குறைக்கும் பித்தத்தை குறைக்கும் முடிக்கு நல்லது கண்ணுக்கு நல்லது கருவேப்பில்ல மெயினாக ஹை ப்ரெஷருக்கு ரொம்ப நல்லது தூதுவளை துளசி வந்து சளிக்கு நல்லது இருமலுக்கு இதை அந்த ஆஸ்மா வீசிங்க்கெலாம் நல்லது கொள்ளு வந்து கொழுப்பை குறைக்கும் அதுவும் ஆஸ்மா வீசிங் கல் எவ்வளோ பெரிய கல்லையும் உடச்சி வெளில கொண்டு வரும் வாழைத்தண்டு கொழுப்பு சத்தை குறைக்கும் கல்லையும் உடச்சி கொண்டு வரும் வாழைப்பூ வந்து வயிற்று புண்ணுக்கு நல்லது பைல்ஸுக்கு நல்லது சுகருக்கு நல்லது வந்து ஸ்கின்னுக்கு நல்லது வாழைப்பூ முருங்கை வந்து ஹீமோக்ளோபின் நெல்லிக்காய் வந்து கண்ணுக்கு நல்லது பல்லுக்கு நல்லது எலும்புக்கு நல்லது சுகருக்கு நல்லது வெந்தயக்களி உளுந்தங்களை வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது குறுக்கு வலிக்கு மெயினாக குறுக்கு வலிக்கு நல்லது மாதிரி முடக்கத்தான் சுப்பு எல்லாமே காலுக்கு முட்டு வலிக்கு எல்லாமே நல்லது மணத்தக்காளி சாருன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து எதுக்காகனா வயிறு புண்ணுக்காகவும் வாய் துர்நாற்றத்துக்காகவும் உடம்பு இன்னும் குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுக்காகவும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹீட்டு நார்மலாக இருந்தாலே ஒரு ஒருத்தருக்கு நோய் நொடி கொஞ்சம் கம்மி தான் ஹீட்டு எல்லாேருக்கும் முக்கியமானது ஹீட்டு அதிகமானாலும் பிரச்சனை நார்மலாக இருக்கிறது தான் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதனால் ஹீட்டுனால தானே இதெல்லாம் வர்றதுனால கொஞ்சம் நோய் நொடி கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் குறையும் மற்ற சுகராக இருக்கட்டும் ப்ரெஷராக இருக்கும் மஞ்சகாமலையாக இருக்கட்டும் ம சூடு அதிகமானால் தான் மஞ்சகாமலை உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் மஞ்சகாமலை இந்த கண் எரிச்சல் இப்போ வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க கண் எரிச்சல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் கண் முழிக்கிறவங்களுக்கு நைட் டூட்டி பார்க்குறவங்களுக்கு இது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது நிம்மதியாக தூக்கம் வரும் சாப்பிட்டாங்கன்னா அருமையான தூக்கம் வரும் அது மாதிரியான பொருள் இது க முடக்கத்தான் சுப்புன்றது வந்து பழங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ரொம்ப மூட்டு பெயினுக்கு பௌத்து புண்ணுக்கு மணத்தக்காளி கீரைன்றது ஒவ்வொரு நோய்க்கு உண்டான மருந்துகள் தான் இது எல்லாமே இயற்கையாக எதுவுமே கெமிக்கல் இல்லாமல் இயற்கையாக பண்ணுறது தான் வெந்தயக்களி உளுந்தங்களி எல்லாம் இருக்குது பயிர் வகைகள் முளக்கட்டின பயிர் வகைகள் எல்லாமே தானிய பொருட்களாக தான் எல்லாம் விற்கிறோம் கொஞ்சம் இயற்கையான பொருள்னால மக்கள் நல்லா சாப்பிட்டு பழகிட்டு மருத்துவங்களுக்கு கேட்குறதுனால பலங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இதனால் கெட்ட பொருள் இதில் வந்து கெடுதல் எதுவுமே மிக்சிங் இல்லை எல்லாமே இயற்கையாக தான் பண்ணுறோம் உடலுக்கு நன்மையை தருகிறது என்றாலும் கூட சுவையாக இல்லை என்பதற்காக பலரும் இவற்றை குடிப்பதை
அப்படிங்கிறதால நிறைய பேர் லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க பிளைனாக கேட்பாங்க நிறைய பேர் பிளைனாக சாப்பிடுவாங்க பிளைனாக சாப்பிடுவாங்க மோர் போட்டு சாப்பிடுவாங்க அதை நேரடியாக குடிக்க மாட்டாங்க அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தமாரி மசாலா போடுங்க அப்படி இப்படின்றாங்க ஆனால் இப்போ வர குழந்தைங்க வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே அதை பழக்கப்படுத்திங்கன்னா அவங்க இப்போ பிக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி நிறைய பேர் அவங்க பேரண்ட்ஸே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதெல்லாம் வேண்டாங்க எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடு கொடுங்க இந்த எதுவும் வேண்டாம் ஜூஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு மோர் ஊற்றி கொடுங்க அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி குடிக்கும் போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் குடிக்கும் போது அதுக்கு அந்த குழந்தைங்க அந்த டேஸ்ட் ஆரம்பத்திலே அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஐம்பது பேர் சாப்பிட்றாங்க அவங்க பத்து பேர் கேட்பாங்க மோர் இல்லாமல் அவங்க அதாவது இது சாப்பிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மோர் சாப்பிடுவாங்க அதோட பலன் வேற அருகம்பல் வந்து பொதுவாக கசக்காது இந்த பாகக்காய் ஜூஸு இந்த மாதிரி வேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து கசக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு மற்ற ஜூஸ் பாலத்தண்டு சேர்த்துப்பாங்க அருகம்பல் சேர்த்துப்பாங்க அப்படி ரொம்ப கசக்காது அது சாப்பிட்டு ஒரு பழத்துண்டு ஏதாவது ஒன்று கூட சா சாப்பிட்டுக்காங்க அது ரெகுலராக லெமன் போடுவேன் சிலர் லெமன் வேணான்ருவாங்க சிலர் சாப்பிடுவாங்க லெமன் போடுவேன் மோர் போடுவேன் மோர் இல்லாமல் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் ஜீரகம் போடுவேன் மோரில் நான் ஜீரகம் போடுவேன் அது ஒரு ஜீர்ணிக்க கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் அதனால் ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டு மோர்லேயே மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சிருவேன் அதனால் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் என்னை நான் நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களால் இவர்களின் பிழைப்பு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதிகாலை எழுந்து நீண்ட தூரம் ஓடுபவர்களும் நடப்பவர்களுமே பெரும்பாலும் இவர்களின் வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ச்சியாக இவற்றை குடிப்பவர்கள் நல்ல வித்தியாசத்தை உணர்ந்திருப்பதாகவும் அவர்களின் அனுபவத்தை சொன்னதையும் இவர்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இப்போ வேலை செய்யலேருந்து ஒருத்தருக்கு வரவருக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக பயிர் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவருக்கு எதனா சின்ன காரம் சாப்பிட்டாலும் எது சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருந்தார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ஜூஸ் கூட வெறும் ஃப்ளைன் ஜூஸ் கூட இளநீ ஆட் பண்ணி குடிப்பார் ஒரு மண்டலம் சொன்னாங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் அந்த மாரி சாப்பிடும் போது அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாகிடுச்சாங்க ஆனால் அவர் நிறைய லட்சம் செலவு பண்ணாரா சரியாக அவளையா ஊரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க வெந்தயக்கிளி வந்து லேடிஸ்க்கு நான் வாங்கி எங்கள் கடையில் வாங்கி நான் தான் கொடுப்பேன் பக்கத்தில் அதான் நல்லா இருக்குப்பா இப்போ பரவாயில்ல அதே மாதிரி சளி இருமல் எல்லாத்துக்குமே சூப் வந்து குடிச்சு மிளகு பொடி அதிகமாக பெப்பரை ஏற்றி போடுவோம் ஏற்றி போட்டால் அது வந்து கொஞ்சம் குறையும் குழந்தைங்களுக்குலாம் மெயினாக வாங்கி கொடுப்பாங்க சுகர் சாப்பிட்றவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க பரவாயில்லப்பா உங்ககிட்ட பாவகாய் ஜூஸ் சாப்பிட எங்களுக்கு கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் குறையுது நல்லா இருக்கு உங்ககிட்ட பொருள் நல்லா நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சுகர் வந்து கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வெயிட் குறைஞ்சிருக்கு இந்த உடம்பு பாடி ஹீட்டு வந்து நார்மலாக இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறையா சொல்கிறாங்க சாப்பிட்டதுனால ஆ சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் சுகர்லாம் குறைஞ்சிருக்குப்பா ஓரளவுக்கு அந்த ஹீட்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு நல்லா இருக்கு பரவாயில்லப்பா ஒரு சிலருக்கு உடம்பு ரொம்ப கொழுப்பு சத்தி அதிகமாக இருக்குப்பாங்க அது கூட வந்து குறைஞ்சிருக்குப்பா ஓரளவுக்கு நான் வெளியில் போனால் மெடிசன்லாம் சாப்பிட்டு எனக்கு செட் ஆகல இது இயற்கையாக நீங்கள் பண்ணுறதுனால இதை நாங்கள் சாப்பிட்டு எங்களுக்கு சரியாயிடுச்சா கீழநல்லி சாப்பிட்றதுக்காகவே ஒருத்தர் வந்தார் ஆனால் அவருக்கு அவர் வந்து மஞ்சக்காமல் வந்து பதினாறு பாயிண்ட்டு எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்மக்கிட்ட தான் வந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக கீழநல்லி வந்து பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னும் நல்லா திக்காகவே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் கீழநல்லி சார் எடுத்து வந்து கொடுக்க 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 அவர் ஒரு மூணு நாலு மாதம் சாப்பிட்டு அவரோட பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாகிருக்கு அந்த அவர் வந்து இங்கே நம்ம மட்டும் சொல்லிட்டு போகிறார் சார் இந்த மாதிரி எனக்கு பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது என் உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போகும்போது ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் வேறு இந்த இந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த வியாபாரம் நம்ம பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது பல வகையான சாறுகளை விற்றால்தான் எங்களுக்கு சோறு என்ற நிலையில் இங்கே ஏராளமானோர் இருக்கிறார்கள் பச்சை பசேல் என்று பலவற்றை தயாரிக்கும் இவர்கள் கச்சை கட்டி வியாபாரத்துக்கு வந்து விடுகிறார்கள் கதிரவன் வருவதற்குள் அன்றாடம் வந்துவிடும் இவர்கள் தவிர்க்க முடியாத சில காரணத்தால் ஒரு சில நாள்கள் வர முடியாமல் போவதும் அதுபோன்ற சமயத்தில் அடுத்த நாள் வாடிக்கையாளர்களை சமாளிப்பது சிரமம் என்றும் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு நாங்கள் வருவோம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்வாங்க சில பேர் சில பேர் வந்து சரி பரவாயில்ல லீவே போடாமல் இருக்குங்க நீங்கள் அந்த ஒரு நாள் லீவ் எடுத்து தான் ஆகணும்னு சொல்லி எடுத்துக்குவாங்க சில பேர் ரொம்ப இதுவாக சொல்லுவாங்க ஐயோ நீங்கள் இல்லைன்னா முடியாது ஏன்னா நாங்கள் வந்து இன்சுலின் விட்டுட்டோம் வந்து மெடிசன்லாம் மா டேப்லெட்ஸ்லாம் விட்டுட்டோம் நீங்கள் ஒரு நாள் வரலனாலும் எங்களுக்கு கஷ்டம் சின்ன குழந்தைங்க தான் சின்ன பசங்க தான் வருவாங்க பத்துலேருந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பசங்க தான் வருவாங்க என்னக்கா இப்படி பண்ணுறீங்க
ஆனால் ஒரு நாள் அந்த கண்டினியூட்டி வந்து விட்டு போயிடுது அப்படின்றதுனால வந்து கேட்பாங்க ஒருமையாக கேட்பாங்க நாங்கள் ஏதாவது இந்த புயல் மழை இந்த மாதிரி டைம் சமயத்தில் தான் வந்து நாங்கள் லீவ் போடுவோம் மற்ற நாளில் வந்து நாங்கள் லீவ் போடுறது ரெகுலராக வந்துடுவோம் என்னப்பா ஊருக்கு போயிட்டியா ஏன்பா தெரியாது ஊருக்கு போயிட்டேன் நான் சொன்ன இந்த மாதிரி விசேஷம் சார் அதனால் போயிட்டேம்பாங்க அவங்களும் எல்லோரும் நல்லா எல்லாம் சாப்பிட்றத பொருள் என்னப்பா லீவ் கடலை அதிகமாக லீவ் போடாதுப்பா அப்படிம்பாங்க இல்லை சார் அதிகமாக லீவ் போட மாட்டேன் சார் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சுச்சுவேஷன் போகணும் நான் வருவேன் அப்படின்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு முதல் நாளே சொல்லிவிடுவோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிக்குவாங்க சில பேர் ரெண்டு ரெண்டு வாங்கிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சூடு பண்ணி சாப்பிடுவாங்க எதுக்கு இப்படி லீவ் போகிறீங்க வேறு யாராவது நிப்பாட்ட வேண்டியதா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் போக வேண்டியதானே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் யாராவது நிப்பாட்ட வேண்டியா ஹெல்ப்புக்கு யாராவது நிப்பாட வேண்டியதானே அப்படின்ற தகவல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அவங்களும் வந்து என்னென்னா உன்னால் நான் வந்திருக்கேன் இந்த மாரி ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணிட்டாத அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அது பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாங்க இப்போ இங்கே போனால் அந்த பையன் வந்து இப்படி போட்டு தருவார் அப்படின்னு அவங்க வந்து பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாங்க அதனால் இப்போ நானும் வரலன்னா அவங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் கண் பார்த்தால் கை செய்யும் என்பதெல்லாம் இவர்களை போன்ற பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வரிசையாக ஒவ்வொருவராக வந்து கொண்டே இருந்தாலும் விறுவிறுவென வேலையை முடித்து அவரவர்க்கு தேவையானவற்றை உடனுக்குடன் தயாரித்துக் கொடுக்கிறார்கள் இங்கே மூலிகை சாறை குடித்து விட்டு செல்லும் பலரும் குடும்பத்தில் உள்ளோரிடம் செய்ய சொல்லி கேட்டிருப்பார்கள் என்றும் ஆனால் வீட்டிலேயே இவற்றை தயாரிக்காமல் போவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு என்றும் சொன்னார்கள் யாருமே தனியாக எடுத்து வீட்டில் எல்லாமே பண்ண மாட்டாங்க இவங்க ஒரு ஆள் எப்படி தனியாக பண்ண முடியும் நம்ம பண்ணால் கண்டிப்பாக காசு கொடுத்து இப்போ எல்லோரும் வாங்கிடுவாங்க வீட்டில் மெனக்கெட்டு சூப்பு போட களிக்கிண்ட பயிர் அவிக்க யாராலே முடியாது இல்லை இங்கே மேக்ஸிமம் இங்கே வந்து எல்லாம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க மேக்ஸிமம் யாரும் இங்கே பண்ண மாட்டாங்க அதனால் நம்ம பண்ணால் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை உடம்புக்கும் அவங்களுக்கு நல்லது வீட்டில் வந்து அவங்க ரெஸ்க் எடுத்து செய்கிறது கிடையாது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நல்லா இப்போ கிராமத்துக்காரங்க ஓரளவுக்கு செஞ்சுருவாங்க சிட்டியில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் மலைப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த பொருளும் கிடைக்காது ரெண்டாக எடுக்கிறதுக்கு செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சரியாக வராது இப்போ நான் செய்கிறேன்னா இதுதான் தொழில் அப்படிங்கும்போது இந்த தொழிலை நம்ம கரெக்டாக செய்வோம் அவங்களுக்கு என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு செய்யும்போது அவங்க தோல்லாம் எடுக்கும்போது பிச்சு பிச்சுக்கிட்டு வரும் அவங்க செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு பார்ப்பாங்க ரெண்டாம் நாள் அவங்களால் செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறப்பல அவங்களால் செய்ய முடியாது அதான் சொன்னேன் சார் ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் அடித்து அவங்க வீட்டில் பண்ண மிக்சியில் தான் அடிச்சு சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா பச்சை தண்ணி சாப்பிட்ட போல் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம தரப்பெல்லாம் இருக்காது ஆனால் காலைல வந்து செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது ஏன்னா பசங்க ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விடணும் வீட்டில் வேலை பார்க்கணும் இவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு வீட்டில் டைம் இருக்காது அதனால பாக்கிங் வர்றவங்க வந்து சரிங்க க நம்மளை இது பண்ணி நம்ம கடை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம கடையில் வந்து சாப்பிடுவோம் பொதுவாக வந்து இப்போ அருகம்புல் ஜூஸ் செய்யணும் அப்படின்னா வந்து அதை பொடிசாக சின்னதாக சின்னதாக கட் பண்ணி அதை மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அதை வந்து சுடுத்தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் ஆற வச்சு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி இஞ்சி போட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து வீட்டில் அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது ரெண்டாவது வீட்டில் இருக்க உமன்ஸுக்கு வந்து எவ்வளோ வேலை இருக்கும் பசங்களை ஸ்கூல் கிளப்புறதுலேருந்து எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஒரு டம்ளருக்காக வந்து அவங்க இதை ரெடி பண்ண முடியாது அதுக்காக வந்து காலையில் வந்தாங்கன்னா வாக்கிங் டைமில் அவங்க சாப்பிட்டு போயிடுறாங்க இது எல்லாமே மொத்தமாக நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்குறனால ரெகுலராக வர்றவங்க வந்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க தனித்தனியாக அவங்க பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போ அருகம்புல் ஜூஸ் சாப்பிட்றாங்க வாழைத்தண்டும் சேர்த்து சாப்பிட்றாங்க மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க இவங்க வீட்டில் பண்ணணும்னா இது எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து பண்ணணும் டைம் ஆகும் அதே மாதிரி டெய்லியும் இதை வாங்கி வச்சு அவங்க பண்ணணுன்றது முடியாத காரியம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வராது சார் இப்போ நம்ம வந்து நான் எல்லாமே இதை ப்ராப்பராக வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி இது கூட அந்த மோ எது எது நம்ம கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் டேஸ்ட்டை நம்ம வந்து வேறு எதுவும் நம்ம மிக்சர் தான் எதுவும் மசாலாலாம் எதுவும் போடலை அது கொடுக்குற அந்த வே இது தான் பக்குவம் தான் இப்போ ஜூஸ் இவ்வளோ போடணும் மோர் இவ்வளோ போடணும் தயிர் இவ்வளோ ஊற்றணும் அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் தான் அது தெரியும் நிறைய பேருக்கு அது வந்து என்னென்னா ஜூஸ் அதிகமாக போட்டுருவாங்க மோர் கம்மியாக போட்டு அப்போ அந்த கசப்பு அதிகமாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு தெரியல அதுதான் சரியான நேரத்திற்குள் வியாபாரத்தை தொடங்கிவிட வேண்டும் என்றும் நமக்காக பலரும் காத்திருப்பார்கள் என்றும் எண்ணி சுறுசுறுப்பாய் அதிகாலையிலேயே கிளம்பி வந்து விடுகிறார்கள் பத்து ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றுதான் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்கிறோம் ஆனால் இவர்கள் சம்பாதித்தால் மட்டும் போதும் என்று நினைப்பதில்லை இல்லை என்று வருவோரை தொல்லை
ஏராளமானோரின் உடல் நலனை காக்கும் வேலையை செய்கிறார்கள் இந்த சாமானியர்கள் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான் இருந்தாலும் இது நல்லா இருங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் இது வந்து இதெல்லாம் யாருமே செய்ய முடியாது செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை செய்கிறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்து அந்த வாழ்த்து தான் மன திருப்தி எங்களுக்கு இது இந்த வேலை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு உதவி எல்லாருக்கும் ஒரு குடல் புண்ணு அல்சர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு நம்மவும் ஒரு நல்லது செஞ்ச மாதிரி இருக்குது நமக்கும் இது உழைப்பு இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஓரளவுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் வருமானமும் கிடைக்கிது இதை வச்சு நம்ம குடும்பத்தை ஓரளவுக்கு ரன் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் இது இருக்குது இந்த வேலையில் ஒரு திருப்தி இருக்குது நம்ம வேலை பண்ணால் நிம்மதியாக போய் சாப்பிட்றோம் நிம்மதியாக நம்மளை அறியாமல் தூக்கம் வருது காலையில் வரோம் ஒரு நாலு பேர் நாலு பேர் பத்து பேர் மூஞ்ச முகத்தை பார்க்குறோம் நல்ல பொருளை தரோம் அவங்களுக்கு அவங்க சாப்பிட்றது சந்தோஷம் நம்மளுக்கு அவங்க சந்தோஷமாக இருக்குது சார் எங்களுக்கு இதான் பழப்பு இதான் எங்களுக்கு சோறே போடுது அதனால் நாங்கள் வந்து இது வந்து நாங்கள் கஷ்டமாகவே நினைக்கல சார் இன்னும் சந்தோஷமாக தான் நினைக்கிறோம் அருகம்புல் ஜூஸ் வாழைத்தண்டு வேப்பலை பாகக்காய் இந்த மாதிரி வந்து மூலிகை சாரெலாம் வந்து வைக்கிறேன் மனசு திருப்தியாக இருக்குது இயற்கை பொருளை அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அவங்களும் ஒரு திருப்தியாக சாப்பிட்டு குறை இல்லாமல் சொல்லணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி குறையாக இருந்தால் அந்த காசு வாங்கினாலும் அது நமக்கு ஜீர்ணிக்காது ஒரு பொருளில் வந்து அந்த முறையான ரேட்டு கரெக்டான ரேட்டு அதிகமாகவும் இது இது பண்ணுறது இல்லை அதை கரெக்டாக கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை நம்ம வந்து காசு சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் இல்லை நே நேர்மையாக சம்பாதிச்சா நம்ம காசு எப்பவுமே நிற்கும் அது வந்து நம்மளை விட்டு போகாது நம்ம செய்கிற இதை பொறுத்து தான் இருக்குது அந்த மாதிரி நான் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம மனசாட்சிக்கு வேலை பார்க்கணும் அவ்வளோதான் என்னை பொறுத்தளவு அது நான் விற்கிற பொருள் வந்து பத்து ரூபா இருபது ரூபா இந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது இது வந்து வந்து எவ்வளோ பெரிய டாக்டர்ஸும் சாப்பிட்றாங்க வேறு என்ஜினியர்ஸ் எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு அவங்களே சொல்கிறப்ப எங்களை வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது மனசுக்கு கேட்கப்படாத இவர்களின் குரல்களுக்காக கொஞ்சம் செவி கொடுப்போம் இது வந்து இதோட பயன்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணுறாங்க கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றாங்க அதுதான் வந்து கொஞ்சம் மனசுக்கு சங்கடமாக இருக்குது ஆனால் இது பயனுள்ளது தான் இது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தால் அதை வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க இயற்கையான பொருளை வந்து விரும்புறது இல்லை நிறைய பேர் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த எவ்வளோ நாளைக்கு இது செய்வோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது போகிற வரைக்கும் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஜிஎஸ்டி பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து அந்த கவருக்கெல்லாம் ஏற்றினாங்க இப்போ கவருக்கு கூட என்ன சொல்கிறோம் ரெண்டு ரூபா அதிகமாக போனால் உங்களுக்கு எனக்கும் லாஸு எதுவுமே லாபம் கிடையாது எனக்கும் லாபம் இல்லை உங்களுக்கும் லாபம் நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதே வேலை தான் இப்போ கவர்னு அந்த இந்த சில்வர் கவர் போடுறாங்க அது ரெண்டு ரூபா அதிகமாகுது அது வேஸ்ட்டு அப்படின்னா அதையுமே அதுக்குமே நான் சொல்கிறேன் அதுவுமே இப்போ வந்து பேன் பண்ண போகிறாங்க வேஸ்ட்டு வேண்டாம் வேண்டான்னு அதையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் கஸ்டமர்லாம் ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் எடுக்க எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆ சிரமம் நல்லா அவங்களையும் தெரியும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறங்கிறதுலாம் தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா எப்போ அது சொல்லுவாங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படாதப்பா வந்துடுமா இல்லைம்மா உங்களுக்கெல்லாம் படிக்க வைக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டால் தான் உங்களை நல்லா ஒரு வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் நான் மட்டும் சொகுசாக இருந்தால் முடியாது பின்காலத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க நீங்கள் நல்லா இருந்துருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறேம்மா சொல்ல